വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കെ സി എസ് ക്ലാസ്സസ് കെ സി എസ് ക്ലാസ്സസിനെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ദിസ് ഇസ് കിരൺ സി എസ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ കോമേഴ്സ് കേരള പി എസ് സി ഡെയിലി മൊഡ്യൂൾ വൈസ് അനാലിസിസിലെ മൊഡ്യൂൾ നമ്പർ വൺ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആയിട്ടുള്ള കോർലീഷൻ ആണ് സോ കോർലീഷനിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത് നമുക്ക് റിസർച്ച് നടത്തുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് വാരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കോർലീഷൻ സോ കോർലീഷന്റെ റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവ് വണ്ണിനും പോസിറ്റീവ് വണ്ണിനും ഇടയിലായിരിക്കും ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ആണ് റിഗ്രഷൻ സോ എന്താണ് റിഗ്രഷൻ അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എന്താണ് റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ സിലബസിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇക്കണോമെട്രിക്സ് സോ ഇക്കണോമെട്രിക്സിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാനുള്ളതാണ് റിഗ്രഷന്റെ ആ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് എന്താണെന്നും അതിലെ ആ എന്താണ് ഓർഡിനറി ലീസ് എന്താണ് മെത്തേഡ് ഒ എൽ എസ് മെത്തേഡും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണാനുള്ളതാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിഗ്രഷൻ എന്താണ് അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ദെൻ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ എവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇക്കണോമെട്രിക്സിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും സോ അങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് ആ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഉണ്ട് ഈ പറയണ സാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂളിന് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് റിഗ്രഷന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് കോർലേഷൻ രണ്ട് വാരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് നമ്മളവിടെ അല്ലെ എത്രത്തോളം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രൈസും ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ള ആ റിലേഷൻ ആണ് നോക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രഡിക്ഷൻ ആണ് റിഗ്രഷന്റെ എയിം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് റിഗ്രഷൻ എന്താണ് പ്രഡിക്ഷൻ ആണ് ഒരു വാരിയബിൾ വെച്ച് മറ്റൊരു വാരിയബിളിൽ നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഇൻകം കൺസംഷനും തമ്മിൽ നമ്മൾ ആ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഒരു വാരിയബിൾ ഇൻകം മറ്റു വാരിയബിൾ കൺസ മറ്റൊരു വാരിയബിൾ കൺസംഷൻ സോ ഇൻകം നമുക്കറിയാം രണ്ട് വാരിയബിളാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ അറിയേണ്ടതായിട്ട് വരാം നമ്പർ വൺ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ നമ്പർ ടു ഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ സോ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ എന്ന് പറയാം എന്തിനാണ് ഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ എന്ന് പറയാം ഔട്ട്കം ആണ് നമ്മൾ ഏത് ഏത് വാരിയബിളിനാണോ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിളിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് ആണ് ആ ഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിളിലെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് തരുന്നത് അപ്പോ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻകം ഉണ്ട് കൺസംഷൻ ഉണ്ട് ഇൻകത്തിലെ ആ ഇൻകം കൂടുന്നത് അനുസരിച്ച് കൺസംഷൻ കൂടുന്നു എത്ര കണ്ട് കൂടുന്നു ഒരു ആയിരം രൂപ എന്റെ ഇൻകം കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കൺസംഷൻ ആ എത്രത്തോളം കൂടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യണം സോ അവിടെ നമുക്ക് ആ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ എന്താണ് അവിടെ ഇൻകം ആണ് ഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ എന്താണ് കൺസംഷൻ ആണ് ഈ പറയുന്ന ആ ഇൻകത്തിൽ എത്രത്തോളം ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് അതനുസരിച്ച് എത്രത്തോളം കൺസംഷനില് ആ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഏത് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് റിഗ്രഷൻ വെച്ചിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സോ വെരി സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ എന്താണ് റിഗ്രേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേണ്ടത് ഇറ്റ് എ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എ ഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ എ ഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ ആൻഡ് വൺ ഓർ മോർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിൾസ് ഒരു വാരിയബിൾ വെച്ച് മറ്റൊരു വാരിയബിൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിളിൽ തന്നെ ചേഞ്ച് ഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിളിൽ എങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് ആ ഒരു വാരിയബിൾ മറ്റു വാരിയബിൾ ആ കൂടിയിട്ട് രണ്ട് വാരിയബിൾസിന്റെ റിലേഷൻ ആണ് നമ്മളവിടെ നോക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അതിനെയാണ് പറയാ സിമ്പിൾ ആ റിഗ്രഷൻ ഇനി ഒരു ഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിള് നമുക്ക് ആ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ഇഫക്ട് ഒന്നിലധികം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം
ഒരു വാരിയബിള് ഇൻക്രീസ് ആവണ സമയത്ത് മറ്റൊരു വാരിയബിളും ഈ സെയിം ഡിറക്ഷനിലോട്ട് പോകണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അവിടെ ലീനിയാരിറ്റി ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് വാരിയബിളും തമ്മിൽ അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാഫിക്കലി വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടാ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ഒരു കിട്ടാ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കേസിൽ തന്നെ ഇൻകം ഒരു എന്താണ് വാരിയബിള് കൺസംഷൻ വേറെ ഒരു വാരിയബിള് കൺസംഷൻ ഓക്കെ അപ്പോ ഇൻകത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് ഇൻകം കൂടുമ്പോ കൺസംഷനും അവിടെ കൂടുന്നു സോ നാച്ചുറലി നമ്മൾ ഇതിനെ അടയാളപ്പെടുത്താണെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക്കലി അതിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റ ഏകദേശം എന്തായിരിക്കും ആ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം സെയിം ഡിറക്ഷനിലാണ് അവിടെ ചേഞ്ച് കൂടുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇനിയിപ്പോ കുറയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അവിടെ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇത് പോസിറ്റീവ് ലീനിയർ എന്താണ് റിഗ്രേഷൻ ആണ് പോസിറ്റീവ് ലീനിയാരിറ്റി ആണ് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടായിരിക്കാം നേരം ഓപ്പോസിറ്റും വരാം നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും സോ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരും അങ്ങനെ ആണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് അത് അവിടെ പറയാൻ സാധിക്കുക രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ലീനിയാരിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ഇനി ചില കേസിൽ ലീനിയാരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല നോൺ ലീനിയർ ആയിരിക്കും അപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ പറയണ ലൈൻ ലൈൻ ആവില്ല കിട്ടാ കറവായിരിക്കും നമ്മള് ഈ പറയണ എന്ത് വരയ്ക്കുമ്പോ കിട്ടാ ആ ഒരു കറവായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഡയഗ്രാം അപ്പൊ ലീനിയാരിറ്റി ആണ് ലീനിയർ റിഗ്രേഷൻ മെയിൻ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ലീനിയറിന്റെ കേസസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് ലോജിസ്റ്റിക് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് രണ്ടാം പറയുകയാണെങ്കിൽ ലീനിയാരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിം ഡിറക്ഷനിലായിരിക്കും ഈ പറയണ ആ രണ്ട് വാരിയബിളിറ്റി പോക്ക് ഒന്നും കൂടുന്നു മറ്റേതും കൂടുന്നു നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ ഇത് പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് നോൺ ലീനിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ കറുവായിരിക്കും നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വരാം ഈ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഗ്രി ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇതേപോലെ കിട്ടില്ല സോ ദാറ്റ് ഈ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ലീനിയാരിറ്റി ഇത് നന്നായിട്ട് അറിയണം ബിക്കോസ് ഇക്കണോമിക്സിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് അറിയേണ്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക് ആണ് ഈ പറയണ ലീനിയർ റിഗ്രേഷൻ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് കാണാനുള്ളതാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ അത് പറയാൻ കാരണം ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ പ്രഡിക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എന്താണ് റിഗ്രേഷൻ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് മറ്റേത് അപ്പോൾ അവിടെ സിമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ എന്താ ഇറ്റ് അലൗസ് അസ് ടു സമറൈസ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി ദി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കണ്ടിന്യൂസ് വാരിയബിൾ രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് നോക്കാം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് നോക്കണം ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് മറ്റേത് എത്രത്തോളം മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയണം ആയിരം രൂപ ഇൻകം കൂടുമ്പോൾ എഴുന്നൂറ് രൂപയുടെ കൺസംഷൻ അവിടെ കൂടുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമല്ലോ അടുത്ത പ്രാവശ്യം എനിക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ കൺസംഷനിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ് അപ്പോ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ ആണെങ്കിൽ അതിനെ പറയാം സിമ്പിൾ റിഗ്രഷൻ സിമ്പിൾ ലീനിയർ രണ്ടും സെയിം ഡിറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ലീനിയർ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ലോജിസ്റ്റിക് ആണ് അത് നോൺ ലീനിയർ ആണ് കറവായിരിക്കും അതിന്റെ ഡയഗ്രാം ഇനി മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ഒന്നിലധികം എന്താണ് ആ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ വരാണ് ഔട്ട്കം ആയിട്ടുള്ള ഈ കൺസംഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻകം അല്ലാണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിലബസിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ലീനിയർ റിഗ്രേഷന്റെ കേസ് മാത്രമാണ് നോക്കേണ്ട ലോജിസ്റ്റിക്കോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലോട്ടോ പോകേണ്ടതില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ മൾട്ടിപ്പിൾ ആവുമ്പോൾ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് വെൻ വി വാണ്ട് ടു പ്രഡി ദി വാല്യൂ ഓഫ് എ വാല്യൂബിൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി വാല്യൂ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ അതർ വാരിയബിൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ ഒന്നിലധികം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും സോ അതിന്റെ തിയറി നമുക്ക് അറിയാനുണ്ട് എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രേഷൻ എന്നുള്ളത് ദെൻ എന്താണ് സിമ്പിൾ റിഗ്രേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതും അറിയണം അതിൽ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് അറിയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലീനിയർ റിഗ്രേഷൻ ആണ് നോൺ ലീനിയർ അല്ലെങ്കിൽ ലോജിസ്റ്റിക്കിലോട്ട് നമുക്ക് പോകേണ്ടതില്ല ഇനി സിമ്പിൾ ലീനിയർ റിഗ്രേഷൻ സിമ്പിൾ റിഗ്രേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക
y നെ നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യണം x ലെ വരുന്ന മാറ്റം അനുസരിച്ചിട്ട് സോ അതിനെ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി എഴുതുന്നതാണ് y is equal to a plus bx കൺസെപ്റ്റ് അറിയാ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി വാട്ട് റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിഗ്രഷൻ അതിൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ റിഗ്രേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ റിഗ്രേഷൻ മാത്രമാണ് നോക്കണ്ടേ അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലും ലോജിസ്റ്റിക്കിലോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യം ലോജിസ്റ്റിക് എപ്പോഴാന്ന് പറഞ്ഞു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡിഗ്രി ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കറവ് നോൺ ലീനിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്താണ് അറിയേണ്ടത് ലീനിയർ റിഗ്രേഷന്റെ കേസാണ് അറിയേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് എവിടെയും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യാനുണ്ട് മറക്കരുത് ഇക്കണോമെട്രിക്സിലോട്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യാനുണ്ട് സോ എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് നമുക്ക് എന്താണ് റിഗ്രേഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എഴുതണം ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് മെയിൻ ആയിട്ട് സിമ്പിൾ റിഗ്രേഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രേഷൻ ലീനിയാരിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് മറക്കരുത് രണ്ടും ഒരേ ഡിറക്ഷനിലാണ് അതിന്റെ ചേഞ്ച് എങ്കിൽ ഐദർ പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരാം നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരാം ഓക്കെ So that is simply the concept of regression analysis. So continuation ആയിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടി ടെസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കൈ സ്ക്വയർ പിന്നെ അനോവ ഇതാണ് കാണാനുള്ളത് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമുക്ക് ഇക്കണോമെട്രിക്സിലോട്ടും പോകണം സോ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ നിർത്തുന്നു ദിസ് ഇസ് കിരൺ സിയസ് സൈനിങ് ഓഫ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ താങ്ക് യു